que tous les jours, en fait, on a de nouveaux projets, de nouvelles missions et de nouvelles interactions. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce, dans ce travail d'équipe, en fait. J'ai le plaisir d'accompagner Enjoy dans toute sa communication depuis plusieurs années. Depuis que Enjoy a intégré la communauté ID Kids, donc en 2015 déjà, le temps passe vite, ça fait déjà 5 ans, exactement, oui. Mes missions en fait sont assez larges en termes de communication. C'est de vraiment pouvoir accompagner l'ensemble des services de Enjoy, l'ensemble des professionnels dans leurs besoins à destination de nos clients. L'idée c'est de pouvoir vraiment développer la visibilité, la notoriété de, de Enjoy avec de nombreux supports très larges. Dans plein d'espaces différents, principalement d'abord sur Internet, sur le site Internet qu'on a retravaillé cette année pour le rendre plus dynamique, plus accessible. Enjoy, on va aussi le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Sur... On a développé une chaîne YouTube aussi sur laquelle on va pouvoir poster des tutos, des do -it. La communication chez Enjoy, en fait, la volonté, c'est d'être au plus près des besoins de chaque service et de nos clients. L'idée, c'est de permettre aux prospects, aux clients, de comprendre qui est Enjoy, de comprendre la singularité de Enjoy dans ses animations, dans le développement de l'imaginaire, dans l'originalité que les aventures proposent. Tous les jours, en fait, on a de nouveaux projets, de nouvelles missions et de nouvelles interactions. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce, dans ce travail d'équipe, en fait. La communauté ID Kids, en fait, c'est une communauté de marques, de produits de services et de contenu. On est chez Enjoy des créateurs d'aventures, de, de jeux, d'imaginaire pour les enfants. Et donc la complémentarité, elle vient comme ça. C'est-à-dire que dans l'accompagnement à la parentalité dans les missions du groupe, Enjoy peut aussi apporter énormément d'originalité dans des idées d'activité, dans la manière aussi d'entrer en relation avec les enfants. En fait, il est par procuration. C'est-à-dire que moi, je suis en back-office, je ne suis pas sur le terrain avec les enfants. Mais euh, donc, mes meilleurs souvenirs, c'est euh, le retour que nos chargés de clientèle font des retours qu'ils ont eus de leurs clients en disant euh, les enfants ont adoré, ils ont adoré euh, Géopirate parce qu'ils étaient vraiment dans l'ambiance de la piraterie, la chasse au trésor avec le GPS c'était génial ou ils ont adoré Aquabis parce que pour des maternelles une enquête euh, policière dans les mondes sous-marins c'est assez euh, rare et donc là ils étaient vraiment dans... Voilà, moi c'est... Euh, euh, je suis éloigné des enfants dans mon métier mais en fait mon meilleur souvenir, mes meilleurs souvenirs c'est ces retours hyper positifs en fait. En fait, je dirais, euh, ce que j'ai appris et ce qu'on apprend tous les jours, c'est vraiment ce travail d'équipe, en fait. Euh, je vais dire quelque chose qu'on entend souvent, mais euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et euh, c'est un peu mon credo, euh, parce que moi ce que j'aime, c'est vraiment la relation humaine, les échanges. Et en fait, euh, tous les jours, on s'enrichit mutuellement et euh, on va plus loin dans les, dans les réflexions. Euh, quand on est en train de réfléchir à une nouvelle animation en, en comme euh, créa ou euh, voilà en fait c'est les idées, les échanges, les interactions entre les uns et les autres qui font ah ben bah oui c'est une super idée et eh bah tiens on pourrait aussi faire comme ça et regarde et si on pense à ah. et donc c'est vraiment ça moi euh, euh, ce que j'ai appris mais en tout cas ce qui m'anime c'est vraiment ce travail d'équipe et ces échanges au quotidien avec euh, l'ensemble de l'équipe.